2014. októberében a gyulai vadász területre látogattak el az amerikai Amala Hunting cég vadászai. Amala Lankész egymás között csak al vezetésével. Azzal a célnal, hogy tapasztalatokat szerezzenek a gyulai dámok barcogásáról, valamint vadászatáról. A megérkezésük után néhány órával már indultak is az első cserkelésre. A délután indult vadászat során Alt aznap Gábor kísérte el. A területen a nedves avar és az utat keresztező hatalmas pocsolyák igencsak megnehezítették haladásukat. Útjuk egy hatalmas rét felé vezetett, amelyhez óvatosan közelítettek. Van a hoxic, az van imme zuvájt, tíze, tíze sáflá faszább, az ich möchte, aber, aber alles still, ja, interessant, aber probieren wir. Gábor szép csendben a kereső távcsővel pásztázta az egyre telítettebb tisztást. Magasles hiányában nem volt más választásuk, mint hogy rájuk cserkeljenek, de néhány lépés után hirtelen megindultak az erdő felé. Der Wind ist schlecht, fehlt so. Ich denke, so, wir haben noch Zeit, gehen wir zurück bis Auto. Wir können einen Rund machen und wir können oben einkommen bis bis Hochsitz. Okay. A másik oldalról nem volt túl messze a les, így hamar odaértek. A meredek domboldalon lassan araszoltak a lomboktól ugyan még nem látható, de annál inkább hallható lapátosok felé. Óvatosan közelítettek a tisztás szélén megbúvó magas leshez, melyre megpróbáltak hangtalanul felmászni és helyet foglalni rajta, hogy a bikák zavartalanul barcoghassanak. Néhány szép lapátos ki is jött eléjük, de még az egyik túl fiatal, addig a másik túl nagy volt. Ahogy múltak a várakozással teli percek, úgy lett egyre sötétebb és sötétebb. Azonban hirtelen megjelent a minden szempontból tökéletes bika. Oké. Okay. Szerintem sokra. In diese Richtung. Ja. Probieren Sie es. Al viszont túl messzinek érezte, így hát nem merte a lövést megkockáztatni. Hát érdekes módon az a bika, amit én már lentről láttam és ismertem, ami egy hasatlapátú lőhető bika, az már nem volt itt. Viszont e, volt itt egyéb más jó bika. Volt olyan is, ami a, ami a vendég igényeinek megfelelt volna. Sajnos egy kicsit messzinek érezte, így nem mert lövést tenni rá. Megpróbáljuk holnap egyébként, pedig azt gondolom, nagyon jó barcolás van. Két igen kitűnő bika is kijött a rétre, amik azt, azt gondolom, hogy nem kell szégyent vallani egyetlen vadgazdának se, akinek ilyen bikái vannak. És hát több fiatal, még reményteli bikát is láttunk, nyilván azokat nem mátottuk. I've been hunting in a lot of places in the world, and this is one of the very few places that have their management on buck to doe followed deer ratio. This is one of the very few places that have their management done right. I'm, uh, I'm very happy in this uh, hunting here with July and uh, my guide, he's put me on a lot of games, but um, we're going to try again uh, tomorrow. Seen a lot of bucks, just not the one we want. Seen a lot of does on follow deer, just, you know, that's, that's hunting. Hát azt gondolom, hogy a, akkor szabad engedni hogy a vendég lőjön, hogyha ő biztosnak érzi. Tehát ha ő már eleve bizonytalan abban, hogy nem tud úgy megtámasztani, nem tud úgy, úgy rákészülni a lövésre, abból sebzés lehet, baj lehet, utána pedig egy nagyon rossz szájíz lehet, azt gondolom ez mindenki számára elkerülendő, illetve hát ugye maga a sebzés az, az a vadnak is egy fölösleges szenvedés, tehát a lehető legjobb helyzetet kell kialakítani. Ha a vendég úgy érzi, hogy, hogy nem szabad lőnie, akkor azt gondolom, ne engedjük inkább. Negyed hétven, hogy lassan most már indulunk ki a területre, és még ezt a pár pillanatot megvárjuk, még a kedves vendégek idejének, és akkor, akkor indulunk is ki egy barcugájára, kisdári terület részre. 
Ezen a korai cserkelésen Péter vette át a kísérő vadász szerepét. Még sötétben autóztak ki az aznapra kijelölt területre. A cserkelés kezdetén is csak a holdfény világította meg a fák közt kanyargó keskeny ösvényt, melyen lassan haladva közelítettek a dámok hajnali barcogásától zengő erdő belseje felé. My first morning out actually, and uh, Peter, my professional guide here, uh, took me to a nice area. I tell you what, there was a lot of deer out here. I uh, heard a lot of roaring. Uh, of course, we're in the middle of the uh, the rut, and uh, Peter was able to get us close enough to see uh, a lot of the bucks. Most of them weren't the management bucks we were looking for, so uh, we're still out trying our luck. Um, we're about to go hit a different area, and. Uh, Well, we'll see where, where it takes us. Útjuk egy a víz által kivált árkon keresztül vezetett. Csupán követniük kellett a hangokat és a nyomokat. Jó pár lapátos került eléjük, azonban egyik sem volt lőhető. Így hát ismét autóba szálltak és egy közeli lesfalhoz igyekeztek, ahol azt remélték, nagyobb szerencséjük lesz majd. I said we saw some pretty nice sized buck, Peter. Yes. <laughs> uh, very, very nice sized buck um, came out to the second location, and uh, we could just hear him roaring in the wood. This is an exciting hunt. I would recommend this hunt to a lot of uh, uh, a lot of hunters that's wishing to come out to Eastern Europe and hunt. Um, this is one of the better destination in Eastern Europe for fallow deer. The the place has their deer management downright. This is one of the fewer places I know that really has their deer management down right. Um, a, a lot of uh, buck to doe ratio. And uh, if you're not interested or not wanting to take a follow deer uh, in this region, they got other parts of uh, Hungary that uh, July, the company itself, the outfitters, uh, do provide uh, red deer and, uh, and wild boar hunting opportunity. Délután Gáborral mentek vissza az előző napi magasláshez. Jó ideig kellett várniuk az első bika megjelenéséig, aztán egymás után léptek ki a szebbnél szebbek a fák sűrű erdejéből, azonban egyik sem tett eleget a szigorú feltételeknek. Viszont Gábor ismert egy konkrét bikát egy másik barcogó helyen, így hát elindultak annak felkutatására. Azon a tisztáson is számos dámszarvas találtak, és miután kiválasztották közülük a megfelelőt, Al lövésre készült. de még nem érezte elég biztosnak a körülményeket, ezért inkább még közelebb lopakodtak. Végül egy tökéletes pillanatban. A pontos lövéstől a vad azonnal tűzbe ragyott. Na, ha égre. Wow. Wahnsinn. Das Did you get the shot? Yeah, of course. <laughs> A napsugarai már lebuktak a fák mögé, mire elértek a tisztás végében fekvő dámhoz. A végtisztesség megadása természetesen most sem maradt el, így mindhárom töret átadásra került. Beautiful, beautiful buck in the southwest Hungarian uh, countryside. Just, just a beautiful buck, um, wonderful stock. I tell you what, it was a very interesting stock. Um... Uh, 
uh, just want to do a little uh, presentation. As you uh, probably been uh, watching, I've uh, been wearing this hat, an uh, organization hat, and every hat I take out on a hunt, whether it's sitting uh, in Hungary or Germany or uh, or anywhere else in uh, in Europe, I always have this uh, hat pin with me um, for the guy that really really did the job there. Like Gagger, he uh, he really put us on game, and uh, I'm I'm fully happy and. Uh, Want to represent this uh, this Amala hunting hat pin for oh. his uh, for his hat as a collection. So when I come down here next time and he's not wearing that, he owes me a beer. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> feel him, feel him down, my friend. Feel him, feel him down. Aznap este az Óbíródi Vadászház minden vendége valóban sikeres vadászatnak örülhetett, hiszen öt kivételes dámbika került terítékre. Miután szemügyre vették egymás újdonsült trófeáit, büszkén mesélték el sajátjuk elejtésének izgalmas történetét. Ezt az életre szóló élményt néhány közös fotóval meg is örökítették.